Caiu na rede, esquece! Meu sonho é ser julgada por você é, dançando. Ah, Júlia? Tem gente que não. É isso aí. Tem gente que não aceita. É, é. Tem babado, confusão e gritaria. Igor Pérez, tem uma pessoa que não aceitou muito não, né? É, na verdade foi a plateia que não aceitou muito, né? Ah, Essa última já edição sabe. aí da Dança dos Famosos, né, Carlinhos? Nessa última edição, né? Foi, quando você julgou o Belo aí, tecnicamente... A plateia... Eu acho o Belo injulgável, eu não quero saber. <risos> Carlinhos é júri técnico, o nome é. já diz, ele tá ali pra julgar tecnicamente, a plateia não gostou, você foi vaiado. Fui, fui vaiado. Te incomodou Agora, só... aquilo? Oi? Te incomodou? Não, não me incomoda, não. É. Juro que não me incomoda. Porque, primeiro, a plateia é de fã-clubes, né? São pessoas... Ainda mais o Belo, né? É, ainda mais o Belo. O Belo tem um fã-clube imenso. É a poeta é, e, do amor. E, e sempre quando a gente fala... Exato, quando, quando algum famoso tá... É claro que o fã-clube dele procura ir em massa ah. pra, pra, pra plateia. Mas né? foi e a plateia polêmica. não faz distinção nenhuma. Foi a maior polêmica de nota sua, você sentiu por causa da, da plateia ali? Olha, primeiro que, a no... primeiro que eu sou técnico. É. É, eu estou ali para ser técnico, não ser o artístico, ah, que coisa linda, legal, não, não visualizar. Você não vê, nem se for teu eu amigo. Não, eu vou ver o detalhe, se o cara pisou, porque tem uma batida. O que, que te incomoda mais tecnicamente? Falta de ritmo. A música está num, num beat e o cara está dançando em outro. Pelo amor de Deus, é chupar bala com papel. Qual o famoso mais sem ritmo que você já julgou, Carlinhos? Vou te ah, botar na fogueira agora. Não, hein? Mas eu não vou te responder, não. Ah! Porque... Porque eu poderia citar uma lista de, de alguns, Eita. entendeu? É. E, e, na verdade, o ritmo não é, um, não é uma deficiência, não é uma coisa que, que, que o cara tenha que se envergonhar. Né? Ele tem que trabalhar. Mas tem gente que Existe achava um que trabalho. a bala faz. Agora, o que, que acontece com a nota? Ah. Quando você chega para um cara e diz, olha, vou te dar nota tal por isso, por isso, por isso, pode ter certeza? Ah. A gente custou a chegar a esse ponto. Hoje, a dança dos famosos está assim. Ele vai para a aula do ritmo, do gênero seguinte, com sangue nos olhos. Mas você sente que a pessoa fica meio assim? Ele, porque se você, ai, tá ótimo, o cara acomoda. Ah, você não. diz, meu querido, não tá legal, você tem que melhorar. Da próxima, você tem que melhorar. Você se arrependeu de alguma nota? Não, não me arrependi. Ah, eu nenhuma. sabia que não. não. De nenhuma. Você não quis falar porque... quem foi o, o, o pior, mas qual que você achou que mais tecnicamente foi perfeito de todas as danças? Vitão. E não ganhou. Vitão? Vitão. O Vitão, ele começou mal. Tô chocada. Se a gente chegasse e dissesse assim, esse cara não vai passar da, da quarta fase. Hum. Muito mal. Muito mal. Aí a gente puxou a orelha. O fã clube, o fã clube já reagiu ali, entendeu, Igor? O, o, no, no caso da, 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 da passada, sem ser essa... A, ante, a, ulti, a antepenúltima. Ah. A, ante, é, a penúltima né, do ano passado. O que, que aconteceu? É, eu dei nota baixa e o público veio porque estava cheio de meninas. Sim. Não foi. E ele saiu dali, ele criou... Ele Você tra achou que ele um objetivo. Entendeu. Ah, sim. Na semana seguinte, ele também levou um puxão de orelha na nota. Hum. Na, acho que na terceira ou na quarta, quase que ele foi para a repescagem, se não me engano, foram as três primeiras, ou as duas na terceira ele já veio bem, ou as três primeiras na quarta ele veio bem. E ele veio num crescente, ele veio apresentando um crescimento coreo corporal, uh. coreográfico, rítmico, né? de bailarino. De, de... Para ganhar dança tem e que fazer na o... final, uh. E na final, ele chega na semifinal, eu digo, pô, para mim era ele que ia ganhar. Jura? E na final, quando chega três casais na final, uh. três casais na final... É porque eles são muito bons. E ali tá pau a e pau. E ali, pau a pau. Mas para mim o Vitor tinha uma vantagem, uma, uma superioridade. Então perde quem cometeu algum erro. Ah. E infelizmente ele não cometeu nem erro coreográfico ou de execução. Foi erro de execução do objeto que ele se propôs na coreografia. Qual é o ritmo mais difícil na dança? Dos famosos, para você? Dos famosos? Que você acha que mais o povo Eu diria que os dois mais complicados para quem está executando é o tango e o samba. Hum. Porque o tango requer uma encenação, o que para o ator não é tão difícil. Talvez hum. seja difícil ele juntar 
a cena, a dramaturgia com o movimento. E o samba, porque também requer uma, um certo molejo, um certo traquejo. O carão ganha a dança dos famosos? Ganha, ganha também. A gente leva como interpretação, né? É. O Léo Jaime foi um cara que ganhou na interpretação. Total. Porque ele sabia das limitações físicas dele. Que todos nós temos. Lógico. Gente. Não estou dizendo que esse ou aquele, esse que tem, esse que é gordo, outro que é magro, outro que é baixo. É a limitação outro que é alto. física mesmo. A limitação, eu tenho limitação física, e a minha idade está chegando, a minha limitação está aumentando. Eu tenho essa consciência e sou feliz. Você com participaria isso. da dança do Fama? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Eu, eu estaria na, 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 na cota do, 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 da terceira idade. Ah, não, para com isso. <risos> Para você, de todas as campeãs da dança do Famosos, qual foi a maior campeã, na sua opinião? Olha, eu diria... A Paola ganhou duas vezes, hein? A Paola, exatamente. É, é, é a Paola, a Paola para mim. Ah, gente. Paola Oliveira. Paola. Vitória Estrada. Uma que eu achava que ia ganhar também, que tinha, tem um potencial uhum. incrível. Uh. Inclusive, hoje, é uma grande rainha de bateria. É a Érica Jan Janusa. Érica Janusa. Érica Janusa. Janusa, eu acho... Eu, eu, meu irmão, olha, aquela menina não ganhou porque o, o técnico dela só fez besteira. E levou, e a levou para pra... Tem a história é. do bailarino também. É porque é. a gente não está julgando a famosa, a gente está julgando o trabalho que é desenvolvido sobre ela. Sobre a, o eu, crescimento, a evolução dela. Que consegue tirar dela. Ele, ele tirou, quer dizer, ele não tirou, ele não extraiu nada. Ela florou o talento dela, porque ela já tinha. Ela é muito talentosa. Ela é muito nervoso aquilo, ela né? É muito, ela, é muito, ela é muito talentosa com a dança. É, é, a, a Vitória Estrada. Que é surpreendente. Que é, foi maravilhosa, que eu acho que mereceu também. E muitas outras que não ganharam. E não ganha, é que nem samba enredo, né? Três sambas bons pra caramba. Eu vou só botar... ganha um. Eu vou botar... só pode é aquilo ganhar que um. você falou, né? É. é como carnaval, você entra ali com dez e vai perdendo. Exatamente. Eu, vou, perdendo. Eu, eu vou polemizar. Mas, rapidinho, de... ah. antes de você polemizar, eu tenho uma pergunta pro Carlinhos. Não precisa ah. me dizer quem. Ah. Ou se quiser, pode me dizer depois, tá? tá. Você acha que alguém assim que, que ganhou, que não merecia ganhar? A dança. Algum campeão que você, acha, você Olha, viu e falou assim... Eu tô esse, desde a primeira. Não merecia. Você tá desde a primeira? Alguém que desde você pensou assim, pô, esse não merecia. Mereceu um segundo. Teve alguém? Tá aí. Eu diria o Vitão. O Vitão merecia ganhar. E quem ganhou no lugar do Vitão? Quem ganhou no lugar do Vitão foi a Vitória Estrada. Que você também acha boa. Sim, Nossa. os três pra mim eram bons. A gente quer saber quem que você Mas acha que achava... não merecia ganhar. Ah, que não merecia não, ganhar? Campeão, não, ela merecia acha, ganhar. Acha, acha quem assim, não, não merecia, merecia ganhar, rapaz, eu não me lembro. Eu não vou polemizar, porque eu quero... E se que me eu... lembrasse, eu acho que eu não te diria. É claro, mas, por exemplo, eu acho que uma pessoa Poxa, que ganhou... depois da entrevista. Vou te pegar depois, hein, Igor? Você não vai falar, mas eu vou falar uma pessoa aqui, tecnicamente, não que eu entenda, mas eu acho que ganhou no carisma, ganhou na empatia. Fernanda Souza ganhou no carão, mais do que na técnica. Sim, concordo. Eu sei. Ó, oh, Isabela é viciada em dança dos famosos. Eu sou viciada em dança aqui, e tecnicamente eu sei. Quando namorava com o Tchelo aqui, ó, o Tchelo precisava viajar, quase que ele perdia o ônibus, não levava o Tchelo pra viajar. Ficava assistindo dança dos famosos. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ah. Ser técnico, ser jurado técnico, um programa de TV... Aberta. Aberta. É muito difícil. Ah. E eu sou um cara que, acima de tudo, eu sou muito respeitoso. Né? Sim. Eu respeito... Ainda mais com a minha história, e com a minha trajetória. É, e com a minha trajetória, eu tive que me dar o respeito, eu tive que fazer, fazer valer, né? Eu, eu, eu me respeitar muito, entender a minha posição, entender o meu lugar. É. E para que as pessoas. Para que eu não precisasse exigir o respeito de ninguém, para que as pessoas enxergassem em mim o merecimento desse respeito. Porque as, tem muita gente sem noção, né? É. Respeito é fundamental em qualquer relação, em qualquer atividade que você faz. E, assim, e eu faço isso com o maior respeito às pessoas que estão ali. E que elas entendam que eu estou ali com uma missão técnica. Ah. E a técnica existe. E ela tem que ser realmente executada, ela tem que ser cobrada ou, ou citada para que... A, Principalmente o gênero de dança de salão. Que e é uma competição, né? É uma competição, porque as Gente. pessoas entendam e respeitam. Exatamente, se dedica. Que ela não morra, que ela não caia. Como eu cansei de ouvir a vida. Ah, dá uma dançadinha aí. Ai, todo ah, todo mundo fulano. pensa pra você dançar. Ah, dá uma dançadinha aqui. Ah, eu queria ver se eu fosse protologista, se ah. iam pedir uma examinadinha. Ah. É. Porque, 
Por que isso? <risos> Por que eu tenho que dar uma dançadinha? Isso te tira do sério? Me tira do sério. Ah. Já me tirou muito. Hoje não me tira muito, não. Ah. Entendeu? Porque eu tô mais... É minha filha que tá ligando. Liga, atende. Como que ela chama? Ai, a Tainá. Ai, a Tainá. Oi, Tainá. Tudo bem, Tainá? Tainá? Oi. Você está ao vivo no podcast Tá Benito. Tá Benito. <risos> Da Isabela Benito. Como, ô, Tainá, como que é ter um pai? Você dança bem, Tainá? Olha, eu tento, mas é impossível ter igual ah, ele, né? O sarrafo é alto, né, Tainá? Ela eu sapateia sei. muito. <risos> Ela fez oito anos de sapateado. Sapateia Ai, muito. meu sonho. Meu, meu sonho, sonho era sapatear. <risos> meu sonho que eu não realizei, mas ela realizou por mim. Tainá, é, é, é urgente, Tainá? O que, que, uma, o, que, que, que o Carlinhos é salva com o pai? Conta pra gente. Liga na hora dele pra quê? O quê? Não ouvia, não ouvia a pergunta. A gente liga pra um pai, Carlinhos de Jesus, pra pedir ajuda pra quê? Então, pra tentar falar com a minha mãe, que ela sumiu. <risos> <risos> ela tá bem, porque ela acabou de ligar aqui que eu agradeço. Mas só serve pra isso, né, Carlinhos? Cadê é, minha mãe, tá vendo? É, porque sua mãe não atende celular, não é, minha filha? Ela não atende. Ela não atende. Eu não sei como ela atendeu aqui, ou chamar. É, o, o, o Tainá pode... Ela acabou de ligar. Eu não sei que ele vai atender, não tem essa. Ele é um bom pai, Tainá? Conta pra gente. Ele é maravilhoso. Ele é o melhor pai disparado. Ele é... Ah. Ele é o amor da minha vida. Suas amigas queriam ir pra tua casa pra você dançar com ele? Pra ir pra dançar com ele? O quê? O quê? As suas amigas iam na, lá na sua casa e queriam dançar com ele? Ah, queriam conhecer, né? <risos> você ficava com ciúmes? Eu queria conhecer ele. Você ficava com ciúmes? Não, não, nem um pouco. Ele sempre me, me jogou muito pra cima. Não, eu bajulo muito, minha sempre filha. Sempre bajulo. Minha, minha pitucha. Agora eu tenho a pituxinha, que é, é minha netinha. Agora eu tenho a pituxinha, deixa eu ver se ela. Ah. Ia, chama Como que ela chama? Lia. Lia. Lia, que nome lindo do Motinha querida Lia. minha. Adivinha qual. Co... Quantos anos ela tá? A segunda, um ano e cinco meses. A segunda palavra que ela aprendeu a falar ah. foi fofô. Oi, Lia! Oi, Lia, tudo bem? Tudo bom? É que moça diferente, né? Fala com o vovô que eu acho que você vai ficar melhor. Ô, oh, minha filha. Ô, oh, meu amor. Cadê o vovô? Cadê o vovô? Fala, vovô. Cadê o vovô? Ela tá aprendendo a falar, gente. Ela, ela fala com a... É sempre é. assim, é sempre assim, Tainá. Um beijo pra você, Tainá. Tua mãe tá ótima, tá? Beijo, tchau. Quando acabar aqui, eu tento falar com ela, tá? <risos> que coisa mais linda, gente. Muito legal isso, muito legal. Ó, e a Olha ela aqui, ó. Netinha, Olha aqui, coisa ó. mais linda. Ah, é legal. Vou te colocar em outra furada agora, a última, tá. eu prometo. Ah. De todas as... É, de todas as é, comissões de frente, né? É, a, a, a coisa mais linda. 